வாழ் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குருவே துணை அங்கும் இங்கும் அலையாமி அருகே அமர்த்தி ஆனந்தம் இங்கே உள்ளது அரியன்றின் இதயம் தொட்ட சர்குருவி எங்கே எங்கே என்பவரை இருந்தபடியே என்ப முறை செங்கை காட்டி அழைக்கின்ற குருவே தவமே பணிகின்றேன் அன்பர்கள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் மிக பணிவோடு தெரிவித்து மகிழ்கிறேன் பல பேராசிரியர்கள் இந்த நிகழ்விலே இணைந்திருக்கிறீர்கள் பல அன்பர்கள் இணைந்திருக்கிறீர்கள் மிக மகிழ்ச்சி நம் எல்லோரையும் இணைத்த குருவர்களுக்கு நன்றியும் வந்தனமும் தெரிவித்து எனது உரையை தொடங்குகிறேன் இன்று வருமோ நாளைக்கே வருமோ மற்று என்று வருமோ அறியேன் என் கோவே துன்று மல வெம்மாயை அற்று வெளிக்குள் வெளிகடந்து சும்மா இருக்கும் சுகம் என்று அருள் திரு வள்ளலார் பாடியருளினார்கள் சும்மா இரு சொல் அற என்று அருணகிரிநாதருடைய வாக்கு இன்றைய நம் தலைப்புக்கு சொல் அற என்று எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் நாம் அருள் தந்தை காட்டிய வழியிலே மௌனம் இருக்கிறோம் மௌனம் இருத்தல் என்பது சும்மா இருத்தலனுடைய ஒரு நிகழ்வு மௌனத்திலே தொடக்க காலத்திலே அகத்தாய்வுகள் செய்கிறோம் நம்முடைய கடுமையத்தை தூய்மை பண்ணுகிற செய்து கொள்வதற்காக நம்மை தூய்மை செய்து கொள்வதற்காக அகத்தாய்வு பயிற்சிகள் மேற்கொள்ளுகிறோம் அதையும் கடந்து மௌனம் என்பது வாய்மூடல் மட்டும் அல்ல என்று வாழ்க்கை வளமுடன் சொல்லுங்கம்மா மௌனம் என்பது வாய்மூடல் மட்டும் அல்ல அது மாபெரும் மறைபொருளை அறியும் நோன்பு என்று அருள் தந்தை அவர்கள் குறிப்பிடுவார்கள் மௌனத்தினுடைய உச்ச நிலை மறைபொருளான இறைநிலையை உணர்ந்து அந்நிலையாகவே மாறியிருத்தல் அதற்கு துணை செய்வதுதான் சொல் அற நாம் மௌனமாக இருந்தாலும் மௌனத்திலே நமக்குள் பல எண்ணங்கள் தோன்றிக் கொண்டே இருக்கின்றன மனம் அசைவற்ற நிலை வருவதற்கு சற்று நேரமாகிறது சில நேரங்களிலே நாட்கள் கூட ஆகலாம் மனம் அசைகிறது என்றால் எண்ணமாக மலர்கிறது எண்ணம் என்றாலே சொல்தானே சொல் வந்துவிட்டாலே அது எண்ணமாகி விடுகிறது எந்த சொல்லுமே இல்லாத நிலை வர வேண்டும் அதற்கு நிலையாகிய இறைநிலையோடு நாம் இணைந்து விட்டால்தான் அது சாத்தியமாகும் சும்மா இருக்கிறோம்னு நினைக்கும் பொழுது நிறைய பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் மனம் பேசிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கூட அந்த வேலையிலே முழுமையாக மனம் இணையாமல் ஏதேதோ நினைத்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் சொற்களாகத்தான் நினைத்து கொண்டிருக்கிறது அப்பொழுது மனம் பேசி கொண்டிருக்கிறது எதிர்க்க யாருமே உடன் தேவையில்லை பேசுறதுக்கு மனம் பேசுறதுக்கு யாருமே தேவையில்லை வாய் மூடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா மனம் பேசி கொண்டிருக்கிறது கடந்த கால நினைவுகளை எதை எதையோ அசை போட்டு கொண்டிருத்தல் கூட பேசுதல் தான் மனம் பேசுதல் என்பது ஆழ்ந்த கருத்துல சிந்தனையில இருக்கிறோம்னு சொன்னா கூட அப்பொழுதும் மனம் பேசி கொண்டிருக்கிறது சிந்தனை என்னும் பொழுது கூட அங்கிழுது சொற்கள் உருவாகி விடுகின்றன வார்த்தைகள் உருவாகி விடுகின்றன அதுவும் உருவாகாத ஒரு நிலை வேண்டும் அருள் தந்தை அவர்கள் குறிப்பிடுவார்கள் ஓங்கார நிலையிலே மௌனம் என்போம் என்று சொல்வார்கள் உச்சரிப்பில் அதை சப்தம் என்று சொல்வார்கள் ஓங்காரத்துல மௌனம் ஆனா உச்சரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா அது சப்தம் ஆயிடுது ஓம் என்று உச்சரித்தாலே ஒன்று இரண்டாய் விட்டது ஆங்கே என்று அருள் தந்தை அவர்கள் குறிப்பிடுவார்கள் ஓம்னு சொல்லும் பொழுது மௌனமாக இருந்த ஒன்று ஒலியாக வந்து விட்டது அது இரண்டாகிவிட்டது அந்த ஓம் என்பதற்கு 
எது மூலமோ அதுவே பிரணவம் ஓ கழித்தால் இம்மாகும் இம்மும் கழித்துவிட்டால் அதுதான் மோன நிலை அதுதான் சொல்லற்ற நிலை ஓம் என்பதற்கு அருள் தந்தை அவர்கள் விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஓ என்று தொடங்கி ஆ என்று விரிந்து இம் என்று ஒடுங்குதலே ஓம் ஊ என்று தொடங்கி ஆ என்று விரிந்து இம் என்று ஒடுங்குதல் மூன்று எழுத்துக்கள் இந்த மூன்று எழுத்துக்களும் ஒன்றாக சொல்லும் பொழுது அது எழுத்து மொழியிலே ஓம் என்று குறிப்பிடுகிறோம் இதனுடைய உணர்வு நிலை அடக்கம் அடங்கிவிட வேண்டும் அடக்க நிலையே அது அடக்க நிலையிலே சொல்லற்ற நிலை மோன நிலையின் பெருமையினை யார் எவருக்கு முன்படர்ந்து வாயாலே சொல்லக்கூடும் என்று அருள் தந்தை அவர்கள் ஒரு கேள்வியாகவே கேட்டு ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கிறார் அது அனுபவம் சொல் அற்ற நிலை இதை அட்சரங்கள் கொண் கொண்டு எழுத முடியாது என்றும் அருள் தந்தை அவர்கள் குறிப்பிடுவார்கள் அதை வார்த்தையாலே சொல்ல முடியாது உன்னிலே நான் அடங்க என்னுளே நீ விளங்க என்று மகிழ்ச்சி அவர்கள் சொல்வார்கள் இந்த அடங்க என்ற குறிப்பு சொல் அற்ற நிலை அடங்கி போய்விடுகிறது மனம் இயக்கமும் நின்று போய்விடுகிறது மன இயக்கம் நின்று போய்விடும் பொழுது அங்கு எண்ணமே இல்லை எண்ணம் இல்லை என்றால் சொல் இல்லை இதற்கு முயற்சி வேண்டுமா பயிற்சி வேண்டுமா இத இதை நாம் முயன்றால் பெறுவது சிரமம் முயலாத முயற்சி அது அடங்குவதற்கு விட்டுவிட வேண்டும் அடங்குவதற்கு என்ன எதோடு சேர்ந்தால் அடங்கும் இறைநிலையோடு மனம் இணைந்தால் தான் அடங்கும் அப்பொழுது நாம் செய்ய வேண்டியது இறைநிலையோடு அடங்கிவிடுதல் அதுதான் துரியாதிதத்திலே நிகழ்கிறது துரியாதித தவம் செய்து பழகி பழகி பிறகு அருள் தந்தையவர்கள் வடிவமைத்து தந்த இறைநிலை தவம் மட்டுமே தனியாக செய்து பழகி பழகி எந்த நிலையிலுமே மனம் விரிந்தோ ஒடுங்கியோ மனம் விரிந்தோ ஒடுங்கியோ ஒன்றி புள்ளியா இரு என்று அருள் தந்தை அவர்கள் சொல்லுவார்கள் சுத்த வெளி என்பது விரிந்தும் இருக்கிறது விண்ணின் மையத்திலே புள்ளியாகவும் இருக்கிறது புள்ளியாக நாம் ஒடுங்கி விடுவோம் அதைத்தான் அருள் தந்தை அவர்கள் வார்த்தைகளை குறிப்பிடுகிற குறிப்பு அடங்குதல் உன்னிலே நான் அடங்க அருள் தந்தை அவர்கள் அடிக்கடி இந்த திருக்குறளை மேற்கொள் சொல்வார்கள் அடக்கம் அமர் அருள் உய்க்கும் அடங்காமை ஆறிருள் உய்த்துவிடும் அடக்கம் என்பது முயன்று அடக்குவது அல்ல அடக்க நினைத்தால் அலையும் அரிய நினைத்தால் அடங்கும் என்பதும் மகர்ஷி நமக்கு காட்டியருளி இருக்கிற வழி நாம் அடக்க முயற்சி செய்யக்கூடாது அரியதே அரிய முயற்சி செய்ய வேண்டும் நேர்மறையாகவே இறைநிலையை அறிதல் என்றால் இந்த இந்த இடத்திலே உணர்தல் என்று பொருள் உணர்தல் தான் முக்கியமானது அறிஞர் கழகு கற்று உணர்ந்து அடங்கல் என்று ஒரு பழமொழி உண்டு கற்கிறோம் கேட்கிறோம் சிந்திக்கிறோம் தெளிகிறோம் பிறகுதான் உணர்கிறோம் உணர்ந்த நிலையிலே அதுவாகவே மாறிவிடுகிறோம் உணர்ந்த நிலைதான் அது உணர்ந்த நிலையிலே சொல் அங்கு இல்லை சொல் இல்லை சொல் இல்லை என்றால் என்ன பொருள் எண்ணமே இல்லை புள்ளியாக ஒடுங்கிவிட்ட பிறகு அந்த நிலையில் நாம் இருப்பதற்கு பயிற்சி தான் வேண்டும் பயிற்சி என்பது கூட முயன்று செய்தல் அல்ல தவ பயிற்சி உட்கார்ந்து விட வேண்டும் எவ்வளவு நேரம் என்பது அல்ல எவ்வளவு நேரம் நாம் ஒதுக்கிக் கொள்ளுகிறோமோ அவ்வளவு நேரம் அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது நாம் இறைநிலையாகவே ஆகிவிடும் பொழுது பிறகு விழிப்பு நிலையிலே இறைநிலையோடு நாம் ஒன்றி கலந்து விட்ட பிறகு இறைத்தன்மை அத்துணையும் நம்முள் வந்து விடுகிறது 
நம் கருமையமே இறைநிலையாக திகழ்கிறது கருமையம் தூய்மை அடைகிறது அந்த நிலையிலே நம் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு என்னென்ன தேவையோ அதையெல்லாம் நாம் உள்ளிருந்து உணர்வாக பெற்றுவிட முடியும் அப்பொழுது ஈசன் குரல் நம் உள்ளுணர்வாய் கேட்கும் என்று அருள் தந்தையவர்கள் குறிப்பிட்டது நமக்கு அனுபவமாகும் நாம் எண்ணமாக முயன்று கொண்டிருந்தால் இறைத்தன்மையை நாம் உணர முடியாது இறைத்தன்மையில் இருக்கிற அத்துணை செய்திகளையும் நாம் உணர முடியாது எனவே நாம் அனைத்தையும் உணர வேண்டுமானால் சொல்லற்று இருக்க பழக வேண்டும் இதைத்தான் தாயுமானவரும் பழகினார் மௌனம் வாக்கு இறந்து பூரணமே என்றார் வாக்கிறந்த பூரணமே வாக்கு இறந்து போய்விட்டது வாக்கு இல்லை எழுந்தது இறந்து போய்விட்டது வாக்கு இறந்தது வாக்கு எழுந்து இறந்தது பிறகு இறந்த நிலையிலே இருக்கிறது தோன்றா நிலை பிறகு தோன்றவில்லை எண்ணமற்ற நிலை இதைத்தான் தாயுமானவருடைய அனுபவமாக அவர் பதிவு செய்கிறார் தாயுமானவரை நம்முடைய அழுத்தந்தையவர்கள் குருவாக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அந்த அந்த தாயுமானவரே என்ன சொன்ன சொன்னார் என்று சொன்னால் ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது ஒரு வார்த்தை சொன்னாயப்பா அருணகிரிநாதா என்று சும்மா இரு சொல் அற என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தியவர் அருணகிரிநாதர் சும்மா இரு என்று மட்டும் சொல்லவில்லை சொல் அற என்றும் சொன்னார் அப்பொழுது சொல் எழாத நிலை நமக்கு சித்தியாக வேண்டும் அந்த நிலை வருமா என்று அச்சம் தேவையில்லை தயக்கம் தேவையில்லை நம்மிலே பலர் அந்த நிலையை அனுபவித்திருக்கிறோம் அந்த அனுபவத்தை நிலையிலே அடிக்கடி இருந்து 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 பழகினால் நாம் நிலையாகி விடுவோம் அலையாக இருப்பது நிலையாகிவிடும் அலை வேறு நிலை வேறு இல்லை நிலையே அலையாக இருக்கிறது இறையே நாம இருக்கிறோம் கடலே அலையாக இருக்கிறது அந்த நிலையிலே நாம் நிலை நிலையிலே நின்றுவிட முடியும் அதுவே நிறை நிலை 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 அதுவே நிறை நிலை அந்த நிறை நிலை நாம் அடைந்திருக்கிறோம் என்பதை நாம் எப்படி உறுதி செய்து கொள்வது சொல் எதுவும் எழவில்லை எண்ணம் எதுவும் எழவில்லை எண்ணமற்ற நிலை சொல்லற்ற நிலை நமக்கு சித்தியாக வேண்டும் இதற்கு நாம் செய்ய வேண்டியது தவம் மட்டுமல்ல அந்த நிலையிலே வாழ்ந்த நம் அருள் தந்தை அவர்களை தெளிவு குரு ஒரு சிந்தித்தல் தானே என்ற முறையிலே அருள் தந்தை அவர்களை பூரணமாக நம்மோடு இணைத்து கொள்ளுதல் அருள் தந்தை அவர்களை பூரணமாக நம்மோடு இணைத்து கொள்ளும் பொழுது அவர் எத்துணை மகான்களை தம்மோடு இணைத்து கொண்டாரோ அவர் அத்துணை மகான்களையும் இணைத்து கொண்டதாக அவர் பாடலிலே குறிப்பிடுவார் அத்துணை மகான்களும் நம்மோடு இணைந்து விடுவார்கள் இந்த சொல்லற்ற நிலையை அனுபவித்தவர்கள் பாரதியார் அனுபவித்திருக்கிறார் அவருக்கு இரண்டு குருமார்கள் பாண்டிச்சேரியிலே அருளினார்கள் இந்த நிலையைத்தான் அருளினார்கள் அப்பொழுது நாம் இந்த குருமார்களை ஒவ்வொருவர் என்பதை விட ஒரு குருவிலே அத்தனை குருமார்களும் இணைந்திருக்கிறார்கள் அடக்கம் என்று நாம் சொல்ல வேண்டியது இல்லை இணைந்திருக்கிறார்கள் அத்துணை குருமார்களும் இணைந்திருக்கிற நம் அருள் தந்தை அவர்களை நம்மோடு உள் இணைத்து கொண்டால் அந்த அடக்கம் என்பது நமக்குள் வந்துவிடும் அடக்கம் அமர் அருள் உய்க்கும் நம்மை இறைநிலையிலேயே உய்த்து அந்நிலையிலேயே நிலைத்து இருக்க செய்யும் என்ற நிலையிலே சொல் அற என்பதை நாம் ஆழ்ந்து சிந்தித்து உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் சிந்தனையே நமக்கு விழிப்பு நிலையிலே சிந்திக்கும் பொழுது இதை பற்றி நாம் உணர்ந்து கொண்டால் சொல்லற்ற நிலை நமக்கு உருவாகும் விழிப்பு நிலையிலே நாம் அதிகமாக பேசி கொண்டிருக்கிறோம் யாரும் இல்லை என்றாலும் மனதுக்குள்ளாகவாது பேசி கொண்டிருக்கிறோம் அது குறைய வேண்டும் பிறகு நிற்க வேண்டும் பேசா அனுபூதி பிறந்ததுவே என்றும் ஒரு வார்த்தை உண்டு பேச அனுபூதி வேண்டும் மனம் பேசாமல் நிலையாக நிற்க வேண்டும் அந்த நிலைக்கு நாம் நம் மனதை தயார் செய்வோம் 
இதற்கு இன்னொரு சுலபமான வழி இருக்கிறது கவனித்தல் புத்தர் செய்தது அதுதான் கவனித்தல் கவனி மூன்று எழுத்து வார்த்தை மனம் கவனிக்க தொடங்கிவிட்டால் அதாகவே மாறிவிடும் அதாகவே மாறிவிடும் கொஞ்ச நேரம் அதை கவனிக்கிறோம் அதை பற்றி கருத்துக்கள் எல்லாம் ஓடும் பிறகு அதில் கருத்துக்கள் எல்லாம் மறைந்து அதாகவே மாறிவிடுவோம் நாம் அருள் தந்தை அவர்களை நினைந்து கவனிக்கிறோம் என்றால் அருள் தந்தை நம்மோடு இணைந்து விடுகிறார் நாம் வேறு அருள் தந்தை வேறு அல்ல சுத்த வெளியை கவனிக்கிறோம் சுத்த வெளியோடு ஒன்றிணைந்து விடுகிறோம் ஒரு மாம்பழத்தை பார்க்கிறோம் மாம்பழத்தையே நாம் கவனித்து கொண்டிருந்தால் நாம் மாம்பழமாகவே ஆகிவிடுவோம் நான் இல்லை அங்கே அல்லது மாம்பழம் நானாகிவிடும் இரண்டும் ஒன்றாகிவிடுவோம் அந்த ஒன்று ஆன நிலைதான் பரமானந்தம் நம் இறைவணக்க பாடலில் வருகிற கடைசி வரி ஒன்று ஆனோம் பரமானந்தம் ஒன்றாக காண்பதுவே காட்சி ஒன்று என்னும் பொழுது நாம் பேசவில்லை அதாகவே மாறிவிட்டோம் அதாகவே ஆகிவிட்டோம் நாம் அதாக ஆக வேண்டும் என்றால் அங்கே சொல் இல்லை பேச்சு இல்லை எண்ணம் இல்லை உணர்வுதான் இரண்டு அற இரண்டு அற கலந்த நிலைதான் இந்த இரண்டர கலந்த நிலைதான் சொல் வந்தால் இரண்டாகி விடுகிறது இதைத்தான் அருள் தந்தையவர்கள் ஓம் என்று உச்சரித்தாலே ஒன்று இரண்டாகிவிட்டது ஆங்கே என்று குறிப்பிடுகிறார் அதற்குத்தான் நமக்கு பயிற்சி அளித்திருக்கிறார் மூத்த ஆசிரியர்களுக்கு தெரியும் ஓம் என்பதை எப்படி உச்சரிக்க வேண்டும் என்று மகர்ஷி நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் பிறகு ஓவை கழித்து பிறகு இம்மை கழித்து பிறகு மோன நிலையை அனுபவிக்க சொன்னார் ஓம் என்று உச்சரித்தாலே ஒன்று இரண்டாகிவிட்டது ஆங்கே என்று என்று சொன்னார்கள் எனவே சொல்லற்ற நிலை சொல்லற்ற நிலைக்கு பேச்சு குறைக்க வேண்டும் என்பது ஒன்று ஒரு கருத்தானாலும் பேச்சை குறைக்க வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தாலே பேச்சு வந்துவிடும் அதற்கு சுலபமான வழி கவனிக்க தொடங்கிவிடுதல் கவனித்தல் கவனித்தல் ஐம்புலன்களும் ஒரு ஒன்றாகிவிடும் கவனிக்கும் பொழுது கண்ணு மட்டும் பார்க்கறது இல்லை மனமும் கவனிக்கும் அந்த கவனிக்கிற நிலை வந்துவிட்டால் சொல் அற்று போய்விடும் சொல் அற்ற நிலை வருவதற்கு என் மனதிலே உணர்கிற பயிற்சி முறை கவனித்தல் சொல் அற்று இருப்போம் இறைநிலையோடு இணைந்திருப்போம் சேர்ந்திருப்போம் இறைநிலையோடு என்றும் எப்பொழுதும் எங்கும் சேர்ந்திருப்போம் எல்லா மனிதர்களோடும் உணர்வாக சேர்ந்திருப்போம் எல்லா உயிர்களோடும் உணர்வாக சேர்ந்திருப்போம் எல்லா பொருட்களோடும் ஒன்றாக இந்த சொல்லற்ற நிலை வந்து வந்துவிடும் பொழுது எல்லாம் ஒன்றே எல்லாம் தெய்வமே தெய்வம் ஒக்கட்டி பல பிரம்மம் ஒக்கட்டி என்பது வார்த்தையாக இருந்தாலும் அந்த உணர்வு நிலை நமக்கு வந்துவிடும் இதற்கு நம்மை நம்மோடு இணைந்து இந்த நிலைக்கு நம்மை அருள் தந்தையவர்கள் எப்பொழுதும் உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறார் என்கிற பாவனையோடு உணர்வோடு நாம் அந்த நிலையை பெற்று இன்புற்று வாழ்வோம் என்று சொல்லி இந்த சிந்தனையை நான் இந்த அளவிலே நிறைவு செய்து கொள்ளுகிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்